아, 이 태극기 휘날리면 OST 할 건데요. 태극기 휘날리면 OST가 그렇게 다른 영화나 그런 것들 별로 유명하지는 않습니다. 그 영화 보신 분은 마지막에 그 이제 동생이 할아버지로 나와서 형 이제 유골 앞에서 뭐 얘기를 할때 나오는 이제 그때 그 노래라고 저도 그렇게 들었습니다. 저도 영화를 봤는데 OST가 기억이 안 나요. 그냥 이거 평고 가신 분이 태극기 휘날리 OST 대 하니까 아, 그렇구나 그냥 하고 넘어가는 것 같아요. <웃음> 어쨌든 예. 시작하겠습니다. 아까 이제 얘기 말씀드렸다시피 이제 진지한 이제 됐고 웃긴 <웃음> <웃음> 걸로 이제 하나 해보겠습니다. 예, 이것도 이제 OST인데 <웃음> 아 제가 어려운 거는 준비를 할 수가 없어서 이렇게 그냥 저번에 옛날에 시단 걸로 준비를 했어요. 근데 옛날에는 OST를 많이 썼거든요. 이것도 이제 만화 영화 OST고 원래 곡 원래 곡은 아니고 조금 약간 뽕짝비로 편곡이 되어 있습니다. <웃음> 그, 예, 이것도 뭐 많이 들어보신 분들 많이 들어보셨을 것 같은데 이제 그 옛날에 이제 한몇 분이 세대 정도 되겠네요. 그때 세대의 만화 영화 이제 마징가 제트의 <웃음> 오프닝을 이제 뽕짝입니다. <웃음> 
많이 틀릴 수도 있어요. <웃음> 연주 듣는 동안 굉장히 어떤 행복하다는 느낌 안 들으셨나요? 네. <웃음> 안 들으셨어요? <웃음> 저는 정말로 솔직하게 그냥 멘트 하는 게 아니고요. 방금 전에 아 제가 기타 치기를 잘했다 너무 준비한 것 같네요. <웃음> 아또 아, 굉장히 제가 이, 이 모든 분들과 함께 이 자리에 있다는 게 굉장히 행복했습니다. 그, 여러분들도 저렇게 치시고 싶으시면 한 2년 정도 열심히 기타를 치셔도 안될 거예요. 아루님 아무튼 잘 들었고요. 역시 명성에 답게 기타를 굉장히 잘 치십니다. <웃음>